ప్రకృతి మనిషిని సృష్టిస్తే మనిషి రోగాలను సృష్టించుకున్నాడు అలాంటి రోగాలను ప్రకృతితోనే తనిమయ్యాలన్న సంకల్పంతో ప్రకృతి రాసిన వేదాలను ఆయుర్వేదంగా మలచిన మహర్షులు సిద్ధ పురుషుల ఆయుర్వేద ప్రతిభ జ్ఞానుల నుంచి ఆయుర్వేద పట్టును పుణికి పుచ్చుకుని పుట్టిందే ఈ శ్రీ విశిష్ట ఆయుర్వేద హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఎర్రమన్ జిల్లా ఉన్న శ్రీ విశిష్ట ఆయుర్వేద హాస్పిటల్లో ఉన్నాం సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి పైలోనీడల్ సైనస్ ఈ పైలోనీడల్ సైనస్ గురించి తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ పి రష్మిత గారు నమస్తే అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారు గుడ్ సో డాక్టర్ గారు ఈసారి పైలోనీడల్ సైనస్ అంటే ఏంటి బేసిక్గా అండి పైలోనిడల్ సైనస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనకి మెయిన్గా మనకి బ్యాక్ రీజన్లో బటక్స్ మధ్యలోని లో బ్యాక్ రీజన్లో ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ హెయిర్ ఫాలికల్స్ మెయిన్గా పైన పైలోనిడల్ సైనస్ వచ్చేదే హెయిర్ ఫాలికల్స్ వల్ల వస్తుందండి బికాస్ టూ మచ్ ఆఫ్ స్వెట్ వల్ల హెయిర్ ఫాలికల్స్ లోపల కలెక్ట్ అయిపోయి అది మాస్ లాగా అయిపోయి అక్కడ మనకి పైలోనిడల్ సైనస్ అన్నది ఒక ట్రాక్ లాగా అంటే బ్లైండ్ సైనస్ ట్రాక్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది సో అది జనరల్గా అందరికీ అంత అవగాహన ఉండదండి జస్ట్ స్మాల్ స్పెల్లింగే కదా అని చాలా నెగ్లెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది బట్ అదే సైనస్ అన్నది చాలా లోపల వరకు వెళ్ళే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆ లెంత్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటే మనకి సివియరిటీ అనేది కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఆ హెయిర్ ఫాలికల్స్ అనేది అట్లాగే కలెక్ట్ అవుతూ ఉండి కలెక్ట్ అవుతూ ఉండి అక్కడ హ్యూజ్ యాప్సెస్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి కూర్చున్నా కానీ మనకి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఈవెన్ మనకు అవుట్ఫిట్స్ వేసుకోవాలంటే కూడా కరెక్ట్ బటక్స్ రీజన్ మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి చాలా ఇన్కన్వీనియన్స్గా ఫీల్ అవుతారు సో బేసిక్గా అండి ఈ ప్రాబ్లం ఎవరైతే సఫర్ అవుతున్నారో చాలా మటుకుగా సెట్టింగ్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లం చాలా కామన్గా వస్తుంది అండ్ టూ మచ్ ఆఫ్ ట్రావెల్ చేస్తే కూడా ఇది చాలా కామన్గా చూస్తున్నాం సో ట్రావెలింగ్ పేషెంట్స్లో ఎస్పెషలీ డ్రైవర్స్లో ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఎందుకు చూడడం జరుగుతుంది అంటే కంటిన్యూస్ సెట్టింగ్ ఉంటుంది బాగా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ హెయిర్ ఫాలికల్స్ రూట్ నుంచి బాగా సెటిల్ అయిపోయి వాళ్ళకి ఈ పైలోనిరల్ సైనస్ అనేది కాజ్ అవుతుంది సో ఇన్ కేస్ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా ఉంటే కరెక్ట్గా ఒక ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళి తరువుగా ఎగ్జామిన్ చేయించుకొని దానికి తగ్గట్టుగా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించుకుంటే మనకు అది పైలోనిరల్ సైనసా లేదంటే వేరే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ యాప్సెస్ ఫామ్ అయిందో మనకి ఐడియా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆ రీజన్లో మనకి ఏదన్నా ఇన్కన్వీనియన్స్ లాగా ఫీల్ అయిపోయి లేదంటే అక్కడ నుంచి చీము రావటం కానీ అట్లా ఏదైనా మనకి సిమ్టమ్స్ అప్పియర్ అవుతుంది అంటే బెటర్ మనం డైరెక్ట్గా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించుకొని అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫోమోస్ట్ ఇట్స్ బెటర్ దట్ మీరు ఒక డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి ఫర్దర్గా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అవసరం పడితే మనకి ఎంఆర్ఐ ఫిస్టలోగ్రామ్ అడ్వైస్ చేస్తాము దానితో పాటు మనకి వేరే ఇంకేదన్నా అదర్ కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి వేరే అదర్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో లేదో కూడా రూల్ అవుట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకే సో ఒక పర్సన్ ఇప్పుడు ఆ పైలోనిడల్ సైనస్ నుండి సఫర్ అవుతున్నారు అని అన్నప్పుడు తను ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళకు సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్స్ అండి ఇది వచ్చేది హెయిర్ ఫాలికల్స్ వల్ల కాబట్టి హెయిర్ ఫాలికల్స్ మొత్తం అక్కడ బటక్స్ రీజన్ మధ్యలో లో పార్ట్ ఆఫ్ ది సాక్రల్ రీజన్లో కలెక్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి సివియర్ స్వెల్లింగ్ అయితే ఉంటుంది అక్కడే మనకి సివియర్ పెయిన్ కానీ ప్రికింగ్ పెయిన్ కానీ రావచ్చు లేదంటే అక్కడ నుంచి మనకు చీము రావడం కానీ అప్పుడప్పుడు బ్లీడింగ్ కూడా అవుతుంది సో ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఏదైనా అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే బెటర్ ఇమీడియట్గా మీరు వెళ్ళి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించుకోవడం బెటర్ ఉంటుంది ఆర్ వెళ్ళి ఒకసారి ఫిజిషియన్ని తరోగా ఎగ్జామిన్ చేయించుకొని దెన్ ఫర్దర్గా మనకు ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేసుకుంటే చాలా మటుకు కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ఓకే సో ఇది పర్మనెంట్ క్యూర్ అవుతుందా అంటే ఆయుర్వేదంలో ఏదన్నా దీనికి సపరేట్గా ట్రీట్మెంట్స్ అనేది ఉంది డెఫినెట్గా అండి బికాస్ మెయిన్గా పైలనరల్ సైనస్కి మనకి క్షారసూత్ర ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఫస్ట్ వ్యాధి నిర్ధారణ అనేది తెలియాలి అది లొకేషన్ కూడా చాలా మటుకు ఇంపార్టెంట్ బికాస్ అంత అవగాహన ఉండదు కాబట్టి లోకల్ క్లినిక్స్లో వెళ్ళి ప్రతిదీ క్షారసూత్ర ట్రీట్మెంట్ అనుకొని చేయించుకోవడం వేరు అలాగే ఒక క్వాలిఫైడ్ ఆయుర్వేదిక్ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళి దానికి క్షారసూత్ర కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ప్రాపర్ డ్రెస్సింగ్స్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ బికాస్ మెయిన్గా ఏమవుతుంది అంటే బ్లైండ్గా క్షారసూత్ర వేసేసుకొని దానికి అట్లాగే థ్రెడ్ అనేది మారిస్తే మనకి అంతవరకు రిజల్ట్ అనిపించక కనిపించకపోవచ్చు బట్ మన హాస్పిటల్లో మెయిన్గా తరోగా డ్రెస్సింగ్స్ వేసుకుంటూ ఉండి లోపల ఏదైనా మళ్ళీ హెయిర్ ఫాలికల్స్ సెటిల్ అవుతున్నా కూడా ఆ ప్రాబ్లం ఇంకా సివియర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటుంది సో ఎప్పటికప్పుడు డ్రెస్సింగ్స